今日のお話はですねロングライドやヒルクライムの時に腰周りにですね痛みを感じたことのある方へおすすめのアンダーシャツのご紹介となります、えー、実はですね、えー、こちら、えー、私も商品開発に参加させていただいておりまして今時期のですね室内ローラートレーニングでもおすすめのアンダーシャツとなっておりますこれからのですねシーズンインに向けてお買い得なですねアンダーシャツとなっておりますのでぜひご注目くださいそれではスタートはいどうもスタッフケンタです、えー、スタッフケンタの自転車塾今日も一緒に自転車のお勉強をしていきましょう今日はですね、えー、腰痛で悩んでる方へ向けておすすめのアンダーシャツのご紹介となります昨年のですね10月の初め頃に、えー、私自身もですね開発に参加させていただいた、えー、アンダーシャツとなっておりまして地元長岡の温米さんが作ってる原地からアンダーとなりますいろんなメーカーさんがですねアンダーシャツを作っておりますが、えー、おそらくですねこの腹に注目した商品、えー、腰回りのですねサポートを効かせている商品というのは、えー、聞いたことがありませんのでおそらく唯一無二のアンダーシャツとなっておりますこれからのですねシーズン始めにおすすめの商品となっておりますのでぜひご注目くださいまずはじめにですねちょっと腰痛のお話をしていきたいと思いますロングライドやサイクリングそしてヒルクライムをしている時など腰周りのですね痛みを感じたことのある方はいらっしゃいませんか私自身もですねこの腰周りの張りに関しては何度もですね経験しておりますのでまずはですねこの腰痛の原因に関してお話をしていきたいと思いますロードバイクやですねクロスバイクそしてマウンテンバイクなどですねいろんな車種がありますが特にですね当店ではロードバイクの方が腰痛にですね悩まされている傾向があります長時間のライドを楽しむロードバイクは常に同じ前傾姿勢をキープしているため腰回りのですね筋肉の張りや血行不良により痛みが出てきてきしまいまいすこれはですね、えー、走り慣れてる方や、えー、一生懸命ですね、えー、走ってる方でも、えー、どうしてもですねシーズン始めは筋力がですね落ちてしまっているので痛みがですね出てきてしまうこともありますこれからですね、えー、少しずつ暖かくなってきて、えー、春のですね、えー、乗り出しからスタートされる方はいきなり長時間の、えー、ロングライドやですね、えー、負荷をかけるヒルクライムなどですねそういった追い込んだトレーニングをするのではなく、えー、ゆっくりとですね、えー、体を作っていきましょうこれはですすねね初心者者のの方に結構ありががちななパターンなのですがケーデンスと呼ばれております、えー、ペダルの回転数が低くなっておりまして力をですね込めたペダリングになっていると、えー、腰痛の原因になることがありますこれに関して言えばケーデンスを見ることができるサイクルコンピューターをですね、えー、つけてあげて1分間にですね90回転という、えー、軽いですねペダリングを心がけることによって、えー、改善されると思いますそして、えー、もうすでにですね、えー、ケーデンスを見ながら走っている方で、えー、どうしてもですね腰痛がなかなか治らないという方はですね結構多くいらっしゃいますこの原因となっているのがおそらくですね、えー、ポジションの影響が強いと思います例えばですね、えー、私が高校生の時にですね、えー、流行っていた、えー、ママチャリの乗り方なんですが、えー、サドルをですね一番下に下げた状態でえー、走っているというあのあの当時はですねあの格好が、えー、かっこいいと思って走っていたのですが、えー、実にですねペダリングは全くしにくい状態でもありましたこれはですね、えー、実は、えー、ロードバイクのポジションでも言えることでケーデンスをですね上げようと努力しても足の回転を妨げるポジションで走っていると
無理な力が入ってしまって、えー、頑張って踏もうとするですねペダリングになってしまっている方が多くなっておりますもしですね、えー、ペダリングがぎこちなかったりなんか違和感があるなという方はお近くのですね専門店でフィッティングをですね一度受けてみると劇的にですねペダリングが改善されるかもしれません最後ですね3つ目の腰痛の原因としてロードバイク特有の前傾姿勢に対して自分の体感が合っていないということですこのですね冬時期にも当店ではですね多くのお客様をフィッティングさせていただきましたが私がですねフィッティングをする際にはえー、よく見ることはその方のですね体の動き方をよく見てます体幹がですね、えー、不足している方には、えー、無理なですねポジションを取らせることはありません適正なですね、えー、クリートの位置、えー、そして、えー、サドルの高さサドルの前後、えー、そしてですね、えー、ブラケットを持った時に、えー、適正な位置かどうかをチェックしてどの位置にですね、手があると一番楽なのかをですね、判断しまして、今の体に合ったポジションを導き出していきます。腰痛のですね、原因となりやすいところは、だいたい今挙げたですね、3つとなっておりますが、ペダリングやですね、ポジションがバッチリでも、実はですね、痛くなってしまうこともあります。これはですね、腰痛というよりも、えー、背筋といった方がいいと思いますが、私自身もですね、えー、峠を多く含むロングライドの時や、えー、アタックがですね、頻発する、えー、実業団レースや、えー、アップダウンのですね、多い、えー、レースなどですね、レース中やレース後にですね、えー、痛みが出てしまうこともあります。実はですね、これ、レース中に痛みが出てきてしまうと、アタックにですね、反応しようとしても、痛みが原因でですね、反応しきれないこともありまして、全くですね、力が入らなくなってしまって、昨年はですね、そんな感じでちぎれたレースもありました。そんなですね、峠を含むロングライドやヒルクライム、そしてアタックのですね、かかりやすいレースなどにおすすめのですね、アンダーシャツを今日はご紹介していきます。こちらですね、オンヨネさんの新しい腹地からアンダーとなります。こちらの商品ですね、新潟の活躍しているですね、選手たちも開発にですね、協力させていただいておりまして、例えばですね、有名なところだと、田崎智康選手や、新潟ヒルクライムでもですね、昨年あの優勝しました、本田隆介選手、そしてですね、トラックからですと、えー、国体でもですね、えー、優勝しております、八田智也選手など、えー、このですね、4名で、えー、商品開発にですね、えー、協力をさせていただきました。私自身ですね、えー、3ヶ月ほど、えー、外乗りのロングライドや、えー、中のですね、室内トレーニングなどで、えー、みっちりですね、えー、使い込みまして、これをですね、こうした方がいいんじゃないかとか、ああした方がいいんじゃないかとか、いろいろですね、えー、改良を重ねまして、いろんなですね、選手たちの意見を取り込んで出来上がったアンダーシャツとなりますこちらのですね新しい原力アンダー種類は2つあります一つはですねパワータイプと呼ばれております腰回りのサポートがですね2倍となっておりまして前傾姿勢の多いロードバイクに向けたものともう一つはですねスポーツタイプというどちらかといったらですねロングライドやサイクリング向きというですね2つに分かれております形状もですね少し違っておりましてパワータイプの方はですね首元が V ネックとなっておりましてスポーツタイプの方はですね丸首となっておりますこのですね、アンダーシャツの特徴は、えー、腹回り、えー、腰周辺をですね、えー、がっちりサポートしてくれるため、えー、体幹のですね、ブレを最小限に抑え込み、腰回りのですね、張りを軽減してくれることができます。このですね、腹力アンダーが、えー、できた当初はですね、えー、3、4年前ぐらいだったと思いますが、えー、このですね腹力アンダーを使った時のレースと使ってなかった時のレースのですね疲労感がですね、えー、全く違っておりましたので、えー、その時からですね、えー、ずっと、えー、このですね腹力アンダーを着用しておりますそしてですね、えー、私個人的には、えー、室内のですねインドアトレーニングだとか
あとはですね、私も一生懸命やらせてもらってます、えー、ZWIFT のですね、えー、バーチャルサイクリングに関しては、特にですね、おすすめとなっておりまして、えー、このですね、アンダーシャツを使うことによって、えー、何度もですね、えー、アタックに反応できるようになりました。サイズに関してはですね、こちらとなります。私はですね、168センチで59キロなのですが、サイズはですね、S を使っております。ユニセックスでですね、SS サイズから O サイズ、XL サイズですね、そこまで幅広くご用意をしております。そしてですね、この新しい原地からアンダー価格にも注目をされておりましてパワータイプはですね、なんと3000円そしてですね、スポーツタイプは3200円プラス消費税となっております今現在ですね、アンダーシャツをお持ちでない方やこの春からですね、シーズンインの方特にですね、腰痛を心配されている方にはかなりですね、お買い得なアンダーシャツとなっておりますので、ぜひご注目ください。ということで、え今日はですね、腹回りをサポートしてくれます、えー、オンヨネさんのですね、腹力アンダーのご紹介となりました。こちらの商品ですね、当店のオンラインショップでも購入が可能となっております。こちらのですね、動画の詳細欄の方にですね、リンクを貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。ということで、えー、またアップします。